അപ്പോ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സയൻസിന്റെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് എസ് സി ആർ ടിയില് ഹായ് ധോണ ധോണ മെഹ്റൈൻ ഹായ് യെസ് എല്ലാവരും യെസ് കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് ഓഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സുമയ്യ ഹായ് നമസ്കാരം ഹായ് 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 അപ്പൊ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്കാരം എല്ലാവരും കമന്റ് ബോക്സിൽ ആ ഒരു ഫയറോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ടെൻത്ത് പ്രിലിംസ് എക്സാം ആവട്ടെ എൽ ജി എസ് എക്സാം ആവട്ടെ സലീന ഏതൊരു എക്സാം ആവട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഹായ് ഹായ് നമസ്കാരം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കുന്ന എൽ ഡി സിയുടെ എക്സാം ആവട്ടെ ആ ശ്രീദേവി ആ ഫയറോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് എന്തായിരുന്നു സയൻസില് ബയോളജിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ അതുപോലെ നമ്മള് കെമിസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ കൂടി കമന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ യെസ് അപ്പോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഘനജലത്തെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഘനജലത്തിന്റെ രാസസൂത്രം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ ഘനജലത്തിന്റെ രാസസൂത്രം ഏതാ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആവർത്തിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ ഘനജലത്തിന്റെ രാസസൂത്രം എച്ച് ടു ഓ സി ഒ ടു ഡി ടു ഓ എൻ ടു ഓ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ ഏതാണ് യെസ് ആ വെരി ഗുഡ് ഡി ടു ഓ അല്ലെ ഡി ടു ഓ നമുക്കറിയാം ജലം എച്ച് ടു ഓ ആണ് അല്ലെ എച്ച് ടു ഓ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കൂടി ചേരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് അവിടെ എച്ച് ടു അഥവാ വാട്ടർ ലഭിക്കുന്നത് ജലം ലഭ്യമാകുന്നത് അല്ലെ യെസ് അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഹൈഡ്രജന് പകരം ആരാണ് അതെ അതെ എച്ച് ടുക്ക് പകരം ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പായ ഡ്യൂട്ടീരിയം ഇവിടെ വന്ന് ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താകുന്നു ഡി ടു ഓ ആകുന്നു ഡ്യൂട്ടീരിയം ഡി ടു ഓ ആകുന്നു അല്ലെ ഡി ടു ഓ യെസ് ക്ലാസ് കാണുന്നവരെല്ലാവരും വീഡിയോ കൂടി ലൈക്ക് കൂടി ചെയ്യണേ ലൈക്ക് കൂടി ചെയ്യണേ ആ ഡി ടു ഓ ആകുന്നു അല്ലെ ഡി ടു ഓ ആകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഡ്യൂട്ടീരിയത്തെ ആണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു ഐസോടോപ്പ് ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു ഐസോടോപ്പ് ആണ് നമ്മളുടെ നോർമൽ വാട്ടർ ഘനജലം അല്ലെ ഡി ടു ഓയ്ക്ക് സാധാരണ ജലത്തെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണപരമായി പരിപോഷിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഘന ഘനജലം അവിടെ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ജലത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് പകരം ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പായ ഡ്യൂട്ടീരിയം കാണുന്ന ഒരു ജലമാണ് ഏത് നമുക്കറിയാം ഘനജലം അഥവാ ഹെവി വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ശരി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ക്ലോറോഫെനിക്കോൾ എന്ന ഔഷധം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു അനാൽജസിക് ആന്റിബയോട്ടിക് ആന്റിസെപ്റ്റിക് ഡിസിൻഫെക്ടന്റ് ക്ലോറോഫെനിക്കോൾ ക്ലോറോഫെനിക്കോൾ എന്ന ഔഷധം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു കെമിസ്ട്രി ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ 
പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് നമ്മളുടെ എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സയൻസ് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു പ്ലസ് ടു ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്നുള്ള ചില ടോപ്പിക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആന്റിബയോട്ടിക്കിൽ വരുന്നതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളാണ് വരുന്നത് എന്താണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ബാക്ടീരിയാസിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്ടീരിയ സൈഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീ ബാക്ടീരിയോ സൈഡൽ എന്നും ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് വരുന്നത് അല്ലെ ബാക്ടീരിയോ സൈഡലും ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ബാക്ടീരിയോ സൈഡലിൽ വരുന്നതാണ് പെനിസിലിൻ ഓക്കെ അതേപോലെ അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് അതേപോലെ ഓഫ്ലോക്സാസിൻ ഇതൊക്കെ ബാക്ടീരിയോ സൈഡലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എറിത്രോമൈസിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എറിത്രോസിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എറിത്രോസിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എറിത്രോമൈസിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നോക്കിക്കേ ടെട്രാസൈക്ലിൻ ക്ലോറോഫിനീക്കോൾ ഇതൊക്കെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് കേട്ടോ യെസ് ഇതെല്ലാം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് അടുത്തത് നോക്കാം വളരെ ആവർത്തനമായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് ചാലനം സംവഹനം വികിരണം സുചാലകം പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് വന്നേ തന്മാത്രകളുടെ എല്ലാരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ രാജേഷ് യെസ് അനുശ്രീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഇല്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പരീക്ഷകളിൽ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റ മുഖേന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി ഏത് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഏതാണ് സംവാഹനം അല്ലെ ഏതാണ് സംവാഹനമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം താപം സംരക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് രീതികളാണ് ഒന്ന് ചാലനം മറ്റൊന്ന് സംവഹനം മറ്റൊന്ന് വികിരണം അഥവാ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച സയൻസിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ചാലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചാലനം അതായത് തന്മാത്രകൾ അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തിന് മാറ്റമില്ലാതെ ഒരു വസ്തു ഒരറ്റത്തേക്ക് താപം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന രീതിയാണ് ചാലനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു തന്മാത്ര ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അവർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന തന്മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് ഓടിയിട്ടല്ല അവിടുത്തെ താപം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് താപം പ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യും തന്മാത്രകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് അവരുടെ ആ സ്ഥാനം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന തന്മാത്രയ്ക്ക് സ്ഥാനമാറ്റമില്ല ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് ഈ അറ്റത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ചാലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റമില്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് സ്ഥാനമാറ്റമില്ലാതെ ഒരു വസ്തു ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് താപം പ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് താപം പ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇനി സംവഹനം കൂടുതലായിട്ടും ദ്രാവകങ്ങളിലും ലിക്വിഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുമാണ് അത് സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേനയാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സോളിഡ് സോളിഡിനകത്ത് എന്താണ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ഇനി നമ്മളുടെ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റില് കുറച്ചുകൂടി സ്പേഷ്യസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സ്പേഷ്യസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ കാണുന്നത് ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പം ഇവരുടെ മൂവ് ചെയ്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്ഥാപ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേനയായിരിക്കും ത്രാവം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് ഏതാണ് ഇതാണ് സംവഹനം ഓക്കെ ആണോ സംവഹനം ഓക്കെ അല്ലെ യെസ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഓൺ നമുക്ക് നോക്കാം വികിരണം അവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റേഡിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മാധ്യമം അതായത് മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായമില്
താപം ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയാണ് വികിരണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ചാലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ഥാനമാറ്റം ഇല്ലാതെ ചാലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം ഇല്ലാതെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് താപം പ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന രീതി സംവഹനം എന്താണ് സ്ഥാനമാറ്റം അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് ദ്രാവകങ്ങളിലും പാതകങ്ങളിലും തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേനയാണ് സംവഹനം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വികീരണം എങ്ങനെയാണ് മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം എന്താണ് ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയാണ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ യെസ് ഓക്കെ ഇനി താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ് ഏതാണ് കാറ്റ് തിരമാല മണ്ണെണ്ണ സൗരോർജം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ് ഏതാണ് കാറ്റ് തിരമാല മണ്ണെണ്ണ സൗരോർജം ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ മുട്ട വിരിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വികീരണം റേഡിയേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ശ്രീദേവി ആ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞേ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ് ഏതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ചെയ്താ മതി നമുക്ക് എന്താണ് സുമയ്യ ഷഞ്ചൻ അനുശ്രീ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഏതാണ് മണ്ണെണ്ണയാണ് അല്ലെ മണ്ണെണ്ണയാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണത് മണ്ണെണ്ണയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാരമ്പര്യ സ്രോതസ്സുകൾ എന്നും അതേപോലെ പാരമ്പര്യത്തിന് ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്നും രണ്ടായിട്ട് ഊർജത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ളതാണ് കൺവെൻഷൽ എനർജി സോഴ്സസ് നമുക്ക് എന്താണ് വീണ്ടും 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 ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിന്യൂവൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റാത്തവയാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് പെട്രോള് ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മള് ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് എടുക്കുന്നതാണ് ഒരു തവണ പെട്രോൾ അടിച്ച് വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും റിന്യൂ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് നോൺ കൺവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾക്ക് എന്താണ് അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാറ്റ് സൗരോർജം അല്ലെ ഇവക്ക് എത്ര നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താലും തീരത്തില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പാരമ്പര്യതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ തലമുറ കൈമാറി കൈമാറി വരികയാണ് പെട്രോളൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് നോൺ കൺവെൻഷൽ എനർജി പാരമ്പര്യതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ നമ്മൾ എത്ര വേണേലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ പോയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യണേ കമന്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലൈക്ക് കൂടെ ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കേട്ടോ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ നമ്മള് ടെൻത്ത് പ്രിലിംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഷ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓയെ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ അസിസ്റ്റന്റ് ടൈം കീപ്പർ ഇത് എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്ടോബർ ഫോർട്ടീൻത്ത് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിന് നമ്മളൊരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാ കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി അട ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ചാനൽ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺലൈൻ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ ഫീസ് വരുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി സിക്സ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കോഡ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ വൈ ഇട്ടിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ഈ ഒരു കോഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സെവന്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫർ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് മണിക്കൂർ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒൻപത് ഇ ബുക്കുകളാണ് കിട്ടുന്നത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ക്ലാസ് മിസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് കാണാം അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക കോഴ്സ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മണിയ